。日本和牛的历史其实只有六十年，但它却发展成了全球最贵的牛肉。它为什么可以卖这么贵啊？岂有此理啊！所以我就去约了一家连续打了五年百名店的和牛馆。我、哦、这太扎实了，太爽了。毕竟我也想知道吃和牛吃到反胃需要花多少钱，特别是它里面那个最粉嫩的那个部分。我、哦、是嫩的，我操！嗯。桂林糕，今天的废话也很多呢。带上家伙出门。今天我们来的是蓝青山的一家完全预约制的烤肉店。这店也藏得够深，高情商，注重隐私。我老板没钱。好了，不说废话了，看一下他这个人均两万的价格究竟如何。饭前先来两片咀嚼片。第一个菜不出意外是茶碗蒸蛋开场。他这个蒸蛋特别的点是，他是用煎鱼的汤煮的，所以吃起来会有一种鱼汤的鲜味。里面还加了一点黑胡椒，所以鸡蛋的奶香会更加明显。今天这个沙拉又到了我们的活到一百五的环节。它上面淋了一点黑松露的油，你们知道它闻起来像什么吗？就是用汽油拌的生菜。然后第三个前菜给我们上了一个。粉条，它吃起来觉得很像奶油蘑菇意面，怎么还有前菜？其实，在日本所有的生肉吃起来都有一种饺子馅的感觉。他们家的生肉是用酱油调的味，里面混杂了像很有嚼感的菜和海苔，你吃惯了就会觉得很好吃。突然一块是和牛的上腰肉，就这一块的肉质它一般会非常的软嫩，因为它肉瘦纤维短，所以这一块肉一般是厚切，吃起来会比较滑嫩，但是没有横膈膜肉那么香甜。第二块就是我们的横膈膜肉，你也可以叫它牛五花，这个部位它其实很难烤，因为它很肥，所以很容易烤干，但它吃起来就贼香。我感觉我牙齿都没用力了，甚至你把它吞了，那股牛油的香味还会挂在你的。舌根完了之后，没有想到我们今天的重头戏之一烧牛冬居然这么早就端上来了。它里面的那个肉真的切的巨厚，但你其实一口咬下去，你的齿感会很轻松。它是那种脂肪虽然没有很多，但是很嫩的里脊肉，配上他们家的特制烤肉酱，嚼开之后那股炭火和牛油混合在一起的味道，所以它饭也是配了日本最好的米，一口烤肉一口饭的快乐，可以很轻松就把一盆都炫完。空盘吃了饭之后就给我们上了一碗汤，它里面是一片用低温处理的和牛包着一个萝卜，怎么说呢？它非常像怀石料理里面的素汤，不过用的牛腿肉比较肥，所以脂肪里的奶香已经渗到了。汤里，汤应该是用蔬菜和贝类一起熬的，味道很鲜。汤里面也是那个和牛那个骚骚的味道。然后接下来也是他们家的王牌之一，我就问谁见了这么厚的牛舌不迷糊？除了刚才那碗牛肉饭，我们今天就是冲着这个超厚切牛舌来的。他们烤法其实很讲究，一开始用小火慢慢烤，然后可以看到牛舌滋滋冒油，最后表面变成非常好看的焦褐色海浪状。烤完之后切好摆盘，这种粉粉的感觉真的就是两个字：脆弹。所以才说它吃起来有点像桂林糕，它嚼起来的质感很像没有炖煮过的蹄筋，搭配着一点烧烤味的山椒酱那种。恰到好处的辣味，刚好中和了牛油的腻，我嚼牛肉的感觉，吃完这个确实很腻，所以就给我们上了一个酸辣小番茄。接下来是一小份炸牛排，属实没想到上了一盘炸牛排。炸牛排一般都会用里脊肉，汁水比较少，嚼起来能吃到肉的扎实感，再配着旁边的酸酱，油香也不会腻人，所以它其实很像广东版的糖醋里脊。嗯，油香酸甜。接着是酱香牛腿肉，其实我想说这种薄切的非常适合做寿喜烧。服务员一直在讲他们那个酱香如何如何好，但我就想你给我端个生鸡蛋奶，我想吃碳水。不过还好的是下一个菜就是和牛银鱼。小饭团，因为米饭里面塞了那种炸过的小银鱼，所以吃起来会有那种脆脆的口感。牛肉的脂肪加上海鲜的香味，得劲儿，这才是最贵的饭团了。然后最后的甜品是他们家自制的牛奶布丁，超浓的奶香，然后打包了八点五分。应该没有人不喜欢烤肉吧？大家都知道日本有一种很贵的牛叫和牛，对吧？但是你们知道为什么它的价格可以这么嚣张吗？啊，是因为装逼吗？还是因为这种肉基本上不出口？店员说这个这个肉是透明的，我们来看一下哈。哇，在光下面真的是透明的。哎呀，今天我们就找了一家日本最大美食评分网站，目前排名第二的和牛烤肉店，没选第一是因为第一根本约不上，就很嚣张。我已经开始生气了，又到了吃烤肉的日子。好的，我们已经到了四谷站富人区啊，怎么又是富人区？东京的富人区是不是有点太多了？除了我家附近都是富人区吗？就连酒店都用来的非常奢侈呢。无语。张口西汤的六的，六七。好啊、窗边的位置，假装自己很有钱。两位主厨，不过他们只负责切肉，烤肉是三位老师轮流帮我们烤。废话不多说，我们开始吧。第一个小菜看着就让人很生气啊！这么大个盘子，多盛一点店会垮吗？真的就只有一勺，碗里就没了。一坨生肉，然后给你加了一点奶油，像极了我妈卡 C 的感觉。哎，人家本来就是，这个是每家高级烤肉店都逃不了的生肉环节。它是香油照烧，用的是瘦肉比较多的部位，一点蛋液再配上一点甜酱汁，淡淡的回甘让你瞬间开胃。第一盘烤肉就是他们家的至高推荐，幻之牛舌。这两片很厚的就是舌根肉，和牛有个特点就是肉特别粉嫩，因为脂肪太多了，烤到这种微微有一点卷的时候就是最嫩的。你如果从中间切开的话，还能清楚的看到里面软嫩的部分。哇。里面那一块肉真的像果冻一样，它嚼起来其实有点像菌干，但它又比菌干更弹，因为它里面像果冻或者桂林糕的那种口感，挤上一点柠檬，这种爽脆弹牙的感觉真的可以治愈人。这两张薄切的就是舌尖肉，虽然不能说薄如蝉翼，但也是薄如蝉翼它徒弟了。这一块吃起来就是特别的韧，就是你可以嚼很久，看起来比较烂的这两坨是舌头下面的那块连接肉，这个地方基本上就全是筋，没什么肉，胆固醇味道特别重。嗯
但它却意味着在嘴巴里面飙汁。这个是吃到现在最有炭火味道的，但它全是脂肪。接下来这两片就是和牛本牛了，烤的时间非常短，每一面可能就只烤一两秒，然后像叠被子一样叠起来。不知道为什么看着我特别爽，虽然不是说晶莹剔透，但是你看这个油光，所以它才叫霜降和牛。而且这种七分熟一进嘴，你就能直观的感觉到它的好坏，真的巨甜。接着是两块很豪横的横膈膜肉，你们看它翻过来的时候，前有绝景，美拉德反应让空气中都弥漫着和牛的香味。我发现高级烤肉店的肉就它怎么烤都很好看，配上一丁点山葵，就是不辣的芥末。它入口绵软多汁的口感中，还带着些许奶香，山葵又能让奶香中透露出隐隐约约草地的味道，贼高级。接下来是两片牛肩肉，店员说这个这个肉是透明的，我用相机给你们拍。哎，我反正不信。三二一。说实话，我看到这个其实还是惊了一下，这个肉是怎么长成这个样子的？蘸一点点酱油，只是为了提鲜哈。再来两片牛肩肉的背面，这两片就是既有弹性的肉，又有丰富的脂肪，加起来看同样也是一幅画。接着还有很多内脏端上来，最后每人还会有两碗味道不同的和牛盖浇饭，太夸张了这个分量。所以你会不会让你的对象带你来这家店？阿基推荐指数九分。这家店居然在烤和牛里面包了一整个生蚝，这什么神仙搭配啊！我还是第一次看到。为什么我没想到？今天这家店应该算是一家创意烤肉。然后我看他官网的那个图片，我就已经馋的不行了，就长了一个痘，非常帅啊！有啊，上了六的，嘿，六的，啊，すみません。第一个前菜是香肠火腿午餐肉，但是午餐肉除了煮火锅还有别的吃法吗？第二个是两片熏制的香肠，第三个很好吃，它就是那种吃进去是火腿的味道，但它其实是午餐肉。心机的撒了一点黑胡椒，然后还有一个小菜是番茄牛腩。我发现这种番茄的酸甜味能够瞬间把你的胃唤醒，感觉现在的我就是一个吃牛战士。我们的第一盘肉也端上来了，像这种店一般都不会让顾客自己烤，师傅先是刷了一层牛油，然后烤上了我们家的第一盘也是唯一的一盘五花肉，听着五花肉冒油的声音就很解压。他烤的这块其实是比较偏瘦的五花肉，师傅烤的刚刚好，所以嚼起来很有劲道。接下来就是牛肉的部分了，这里面最好的是下面的那块肉，就是大腿连接肚子的那块肉，非常小的那个区域，所以它很少也很贵。师傅说可以配上这种专门用来蘸牛肉的酱油，滴上几滴就可以吃了。它吃起来其实很扎实，但是又很有弹性，这就是稀少部位带来的快乐。就是这块超大的里脊肉，这块肉的脂肪很少，然后师傅把它烤的特别的软，所以我就好奇的问了一下师傅，为什么我们自己烤肉烤不到这么好？师傅就拿出了他的一个笔记本，上面的笔记真的是特别的可爱，什么烤肉的水风船理论。算了，我估计学不会。你们看它这个色泽，这个必须承认，这太有差距了。对了，如果你是那种吃烤肉特别容易腻的人，你其实可以在上面加一点山葵。这样你吃十坨都不会腻，蘸一点盐也很香。接下来这个是牛的横膈膜肉，比较常见的一个部位。一个字总结就是甜，这个也可以加一点刚才那个酱油，肉质香甜还是挺不错的。接着就是我们今天的主角了，看到这个正在慢慢变鼓的肉包子了没？隔它一米远都能闻到喷出的海鲜味儿。和牛的油本来就很多，烤出来的油会把生蚝死死包住，摊开的一瞬间我都惊了，里面的生蚝还是一个稚嫩的状态。然后师傅会给每一块都单独滴上烤肉酱，全熟成的和牛加上饱满多汁的生蚝，甚至想写一篇满分作文来赞颂它。废话不多说，赶紧尝一口。因为和牛的油水是甜的，所以它就能把生蚝衬托的特别的鲜美。这两个食材加在一块真的是神仙搭配。虽然很想再来一份，但这个他们家每天限定一盘，这个也要加一点山葵。接下来是这两个烤了很久的肉丸子，感觉他好像开局就在烤这个，不过成品确实还挺 Q 弹的。用筷子夹它也能感觉到那个反弹的力道。这个肉丸子的观感就是特别的扎实，你用它蘸酱油的时候你就会发现，哦，你们看到它流的那个油了没？这就是专业的吧。然后是这个典型的 A5 和牛，每一面只能烤两三秒的那种。看师傅慢慢卷肉的样子，真的好舒服。然后会放到特制的蛋黄酱。碟子里，这个碟子也是我没吃过的味道，应该是蛋黄液又加了什么调料，反正裹满酱汁，一口吸了。但是说实话哈，这种 A 五和牛真的太油了，吃个一两片你觉得很香甜，但吃到第三片你会觉得下面要窜。还有一个有意思的事就是我们最后要加肉的时候，师傅会直接把肉端到你面前，一个肉一个肉的跟你讲解，感觉甚至还有种仪式感。然后最后我们还有份主食是咖喱饭，感觉今天有点吃太多了，吃完甜美就赶紧回家躺着吧。焦糖鸡蛋布丁，饶了我吧。阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿。终于给我等到了，听着莫扎特音乐长大的和牛，我一直以为只有在电影里面才会有这种设定，没想到被今天的店撞到了。又到了吃和牛的日子，它是一家位于东京六本木的超高级烤肉店。今天我们去的这家店非常的拽。六本木是个什么地方？其实就是离奇 people 们玩乐的地方。所以这条街上的店都有个特点，就是特别装。我也是来了这家店才知道，居然还有和牛店只吃母牛，这个傻子拐皮。我们还要下一个旋转楼梯才能进店，是上班打卡。这个就是我们今天要吃的牛肉。哎，先来给你展示一下，旁边还会附上它的血统证书，每个牛宝宝。还有名字，店员也反复强调说，他们是听着莫扎特的音乐，在没有压力的环境下长大的，所以对牛弹琴到底有没有用？他居然让我给了一百多块钱点了个前菜
，还是不好吃，我想把它骂死。第一个牛尾汤，先来漱漱口。感觉声音口沫汤还是比较鲜，但是它里面甚至没有给坨肉，然后是无法逃离的生肉环节，可能确实因为肉比较好，它那个脂肪吃起来会有一种果糖的甜味。第二坨是用蒜香烤肉酱拌的生肉，有点像韩式烤肉那个味儿啊，一百块钱的前菜，感觉还是可以。让我们来尝一下拥有血统酥的和牛是什么样子。这个肉刚刚放在烤盘上的时候，烤之前就能看到那个雪花分布的很均匀，上了烤盘那个网格印在肉上，显得更诱人了。关键它还只是一个舌头，但它的那个绵软程度又很像土豆烧牛腩，好爬哦，像备注的那种口感。接下来是招牌菜，牛的舌尖肉包葱丝，我一直觉得它比起舌根肉，口感更像那种嚼了一万次的口香糖，已经是脆弹的感觉了。还是舌尖肉有韧劲，牛舌包绿洋葱，它吃起来像一个灌汤小笼包，咬开舌头之后里面还会流汁，那个味道特别像牛肉洋葱饺子。但其实你只用舌尖肉夹的葱丝也很好吃。又到了我们快乐的长寿 time， 沙拉达，跳过。接着是我最喜欢的横膈膜肉，它真的太漂亮了，其实你根本就不用咀嚼就能尝到肉里面那个甜润鲜美的汁水，像喝牛奶。这个一片是牛腹肉，因为它那个脂肪更多，所以看起来比较透明。来吧，透明小和牛，吃起来比较接近蒜香肥牛，但是蒜香味很淡，那个淡淡的蒜香更好呢，体现出那个牛肉的奶香哎。然后像这种比较好一点的和牛烤肉店，都会给你准备一盘，仅仅一盘的瘦血烧，但是没有配饭，碗里面是料汁和一个整整的蛋黄，因为这个菜只有一片肉，所以最好裹实了再吃。那个奶香和瘦血烧的汤汁太配了，一滴汁水都不能逃走，奶甜加上清甜，像是北海道奶油果冻慕斯的感觉。牛肩肉吃起来就是很健康的味道，没什么雪花，所以吃起来不腻。这一块没什么脂肪，但是肩上的肉鲜味感又很细腻，它像是天时地利人和的爱情啊。接下来是和牛三明治，我们其实已经吃过很多次了，找到你了，面吧。但它今天这个面包是用牛油烤过的，想给你们听一下咬脆牛排的声音。啊而且里面那个肉比面包还厚，一整块里脊肉，里面刷了一点巧克力味道的甜酱，虽然是超高热量带来的快乐。然后服务员会就着锅里的牛油，再给你涮一片牛腿肉，铺在饭上，它就是一个十七家牛肉盖饭的和牛版。我也不知道这一碗可以在十七家吃多少碗。最后的甜品选择了我们的安仁豆腐，吃起来很像是那种希腊厚酸奶，整个 cos 下来很满足，价格也很感人。阿基推荐指数八点五分。好哟，和牛在日本很出名，但是这种真空低温烤牛肉我还是第一次吃。今天我们就来多吃点肉，这是一家会员制餐厅，每个月的套餐都不一样，也不能点。菜就你进来坐着之后就开始上菜了。一般来说是十一道菜，今天的第一道菜是牛尾汤。哇，这种香辣的东西真的很开胃。这里旁边还配了一个小册子，每道菜应该配什么酒都写的清清楚楚。不过我喝不来，那还是算了。第二道菜叫爆蛋菲力，这里面搭配的食材就有点多了。加好酱油之后，我们就一口吞吧。这个的口感就很丰富，先是糯口的牛肉，再是芥末和山药的清爽。第三道牛腹肉就很满足了。我觉得和牛还是要吃这种大块的才好吃。老板说这块和牛是通过六十五度的低温调理过后，配上蛋黄和酱油，最后配上特制的泡菜和牛腿肉搭配而成。下面这道菜是牛肩肉，是牛身上我最。喜欢的一个部位，脂肪比较多，所以口感很醇厚，还可以浇上甜辣酱和柠檬一起吃，感觉和牛还是应该这样吃。不过说回和牛，为什么和牛要用低温调理呢？我去查了一下，大概就是说和牛的蛋白质在超过六十二度之后就会开始变硬，低温调理才能保留住和牛最美味的肌酐酸。但是光吃牛肉也吃不饱，还可以再来一碗牛肉拌饭。但是你们知道最夸张的是什么吗？这家店居然可以免费加肉。嗯，等一下，我没听错吗？和牛免费加？对不起，姐妹们，减肥计划，呃，暂时搁置一下吧。最后的最后还有一份香草柠檬冰淇淋，这样的和牛你会来吃吗？嘎玩意儿，我的妈呀！今天这家烤肉店真的太有。精神了，对不起、啊，阿基悄悄退出了刘根红老师的直播间。同样都是日本最贵的和牛，为什么他家就可以这么好吃？哇，这一口下去，哇，还有在耳挖机，又要吃到了，我的妈呀！今天我们来到了新宿，我们又是一样的画面。有雅库西达诺六的斯。B。我下来，不知道为什么这家店有一种高级的感觉。我们开始吧，前菜是竹笋、花生、芦笋，还有孜然土豆丝这也太有精神了，根本没人想吃。好难吃啊！我们今天直接跳过前菜吧。这是我们今天第一盘烤肉，长条薄切牛舌。它切这么长有个好处，就是可以卷着别的东西吃。这次搭配的是小嫩葱，嫩葱那种细碎的质感，再配上薄切牛舌那种又软嫩又弹牙的质感，就是不仅嚼起来很开心，而且嫩葱刚好又调淡了牛舌的那股油脂味，好吃。接下来这个是熟悉又陌生的逃不掉的生肉环节，还好只是一块寿司，寿司就会显得生肉合情合理。它是备注加上生和牛。还有它的寿司呀、啊，接下来是我们的老朋友横膈膜肉，这个部位还有个叫法叫心头肉。我发现他们家的每一个菜都像一个单独的小摆件。横膈膜肉就是口感特别细腻，它那个柔软程度竟然在吃一块肉感十足的棉花，再配上一点他家的秘制柚子酱。它不像普通和牛那样一下就化开，而是很有嚼头的那种，而且还有一种和牛脂肪的奶香，真的很绝。接下来是后切牛舌，用的也是牛舌舌根的位置。它烤的时候那个噼里啪啦的声音，让我心里真的很痒。厨师加起来的一瞬间，你都能闻到空气中的牛舌味。还是怎么做到？表皮是脆的，但里面是生软的状态，好肥啊，好爽啊，好香啊！它这
，其实并没有那么可怕，它是一种若有若无的甜味。接下来这个就是今天的极品，油煎肉的寿喜烧，烤好之后会和他们家的秘制甜酱放在一块它这个酱是那种酱油风味的照烧酱。好甜，好鲜啊！它表面上那种焦焦的味道和咸甜的酱汁加在一块儿，送进嘴里就是弹牙爆汁。接着是一块油煎里脊肉和薄薄的两片黑松露。煎的里脊肉虽然很软，但是它特别油腻，进嘴的一瞬间就是黑松露的汽油味，就是汽油牛排。哇，我们的老敌人，长命百岁草。<笑>算了，我不想活到一百五了。然后是今天最贵的一道菜，厚切上等里脊。这块肉你一口还真塞不下，看上去很难嚼，但因为雪花很多，轻轻一咬就能下来。果然里脊肉还是要烤。出来才会有那个嚼劲，因为本来就很肥了。最后的烤肉是和牛寿司烤肉，先用烤好的牛腿肉裹满酱汁，然后再把蛋黄戳破，最后连肉带饭一块裹进去。哇，那股蛋液的香味，马上就能和酱料交织在一块儿。哇，再加上和牛那个鲜味，直接炫到你的天灵盖。阿基推荐指数九点五分，卡玩意儿真满足。救命！今天我们去的这家店真的好嫩啊，就连服务员都嫩起来了，好帅啊！吃完这家店，我甚至有个感悟，就是烤肉店的好坏真的是在拼谁家的花样更多，肉都是一个品种，为什么他家我就可以吃这么多？现在是九点半啊，我们现在看能不能抢到他们家最后一半。我已经三天没有吃饭了，家人们。哎，到有呀，可惜他能留的。嗨，阿里干到，哇！开始吧，他们家的第一个前菜就很恐怖，我还以为是烤肉，结果小姐姐让我生吃，他们还在肉的旁边支了两根线，然后他是让你用线把这个蛋黄给它勒开。其实说句老实话，还挺好玩的，有一种莫名的快感。哇，它爆开了，家人们，接着用这个蛋液就是下面的果冻一起混匀，就是像这样和好之后，哇，在这个海苔上面。但是我们抛开对生肉的偏见，它这样看上去，那我还是不想吃。哇，菜不可貌相，生牛肉的那个脂肪和蛋黄的香味特别配。我突然觉得，就算是生肉恐惧者，和牛的生肉也是可以尝尝的。接下来是这个菜，先不说上面怎么又有个蛋黄，它是在向我传达什么禅意吗？我都有点好奇它是怎么把韭菜立起来的，从中间把它掰开，然后让蛋液从内而外的渗出去，但它吃起来的味道其实就是韭菜，韭菜跟蛋液这两个食材真的很不配。韭菜真好，然后这块都是他们家的特色，雪花牛舌，就是牛舌上面脂肪最多的那个部位，所以它这个牛舌看起来都是白色的，它翻过来这一面才惊艳，因为脂肪很多，所以它表面都在冒油泡，一口下去虽然你知道它是牛舌，但你咬下去的时候却觉得像龟苓膏，这真的是烤牛舌之上的新体验。然后是我们的老朋友横膈膜肉，一句话形容它就是。和牛身上最香甜多汁的部位，这应该算牛的五花吧。朋友，这个千万不要烤太熟，先给朋友加一个。我觉得烤到两面冒泡就差不多了。然后我们看资料的时候发现，这头牛是一头母牛，那给你带个好看的发夹，怀着感激的心情吞下你吧。哇，超软，就你一口吞下去都觉得是浪费。我还偷偷留了一坨肉在我嘴巴里面嚼。接下来是两坨汉堡肉，这种肉一般如果你烤过了，它就会变得很硬很柴，所以我们就要精准的烤到它里面还是松软的状态，就像是这个状态。哎，厉害吧？但是你要是想吃深一点也不错，烤成这种状态，吃起来会微微泛甜的感觉，但就是有点腻。那你可以再蘸一点。鹌鹑蛋的蛋液，或者这种酸酸的臭橙醋。哦，我觉得这个蘸出来好吃一点。然后这个是他们家的招牌菜啊，偷拍被发现了，好帅啊！它是一个黑色吐司和牛三明治，它上面还插了一个这个插座栓，这里面包的是那个暖黄。突然觉得它是一道很有未来感的菜呢。挤这个蛋液的过程真的也很爽。最后这个看上去我都饿了，咬下去之后我才发现牛排外面还包裹着一层酥脆的皮，真的是野餐新选项。然后是一盘肥牛，它还不是就这样直接烤着吃，它是把它烤的差不多之后盖在饭上和蛋黄一块吃。有人数过我们今天总共吃了多少个蛋黄吗？又要在热腾腾的肉上面戳破蛋黄。黄了，满不满足？又满。爆满足！然后你们猜最后的甜品是什么？它是双重鸡蛋布丁哎，直接把一整个蛋黄铺在布丁上面，真正的超浓厚鸡蛋布丁。这是什么奇葩操作、啊？哦。它是好吃的，但也让鸡蛋的味道变得更加的浓厚，甚至还有点牛奶味。在日本菜真的不可貌相。好了，阿基推荐指数九分，卡玩意特别的好吃。法式鹅肝作为世界三大奢华美食之一，在法餐里面它有很高的地位。但是直到我遇到了今天这家餐厅，这里一个汉堡可以买麦当劳十一个汉堡。和牛跟法干都是两个国家最具代表性的食材。把他俩做成汉堡，一口下去的热量能有多高？又到了吃汉堡的日子。这家店在潮人非常多的元素，感觉走到哪儿都会犯潮人恐惧症。哦，原来日语里面有虎视眈眈这个词。すみません、もう一人を増えていいです。あ、四人で。店里的装潢也非常的法式，一点不像汉堡店的样子。那它的菜单确实只有汉堡。哎，四千五百块这个汉堡，好高级啊！这个地方甚至还会在上汉堡之前上一份很正式的沙拉，但我是真的吃不来，所以我们一共点了四个汉堡。端上来的那一瞬间真的很硬，因为它是和牛的肉做的，所以它在煎肉的时候那个油香就特别浓。然后。服务员会在上面铺上一整层黑松露，感觉这一盘就只差鱼子酱了。汉堡配用的是烤过的油面包，上面还涂了一层黄油，肉饼这种微微焦脆的感觉是最好的。它这个鹅肝也是真的很夸张，法餐厅里正餐都吃不到这么大一片，上面还淋了一层牛排酱。它整个这个汉堡就散发出一种吃一口胖三斤的感觉。开始了，我还是
，又因为它用的肉是百分之百和牛，所以吃起来不会有那种松散感。你如果油炸了分开吃的话，就吃不到那个油和肉混合在一起的那个味道了。黑松露酱和鹅肝的油都会有点微微的甜。这个时候如果上一碗白米饭，一定要把鹅肝的油挤上去。可能有人会问，鹅肝到底什么味道？我觉得其实比较像刚炸好的猪油渣，但食感又更接近双皮奶，就是有种感觉在巴黎铁塔下被那个当地的人追的感觉。再配上油面包那个脆脆的皮，整个嘴巴里都是高热量的油香。虽然像喝了一瓶油，但是还想再炫一个。油面包真的很香，掉出来的肉渣还可以蘸一点黑松露酱，好下饭呀、啊！这酱是那个汉堡的精华。麦当劳一个汉堡四百日元，这个一个汉堡四千五，可以买十一个。阿基推荐指数八分，卡位二。日本和牛身上最贵的那块里脊肉，已经可以卖到普通牛肉价格的一百倍。那为什么这么好的肉，日本不出口呢？真的很无语。你装什么、啊？又到了吃牛肉料理的日子。今天我们去了这家店，终于不是烤肉了。他家是高级的和牛料理，用的也是每天泡温泉、喝着中药长大的牛，感觉主打的是个生化的概念，但还是比海里的那些安全。虽然这些牛活得比冬季人还精致，但最后还不是进我嘴里。又来到熟悉的麻布十番，经常会在这里偶遇日本明星，服务员会提前站在街上等你。啊，然后把你领到楼下，这么高级，但是只有六个座位，菜单是放在信封里的。虽然很可爱，但是有点土。我们开始吧。第一道前菜就是各种小盘子，像是小时候玩的过家家，但是又很像过桥米线，就是一种想拿米其林但是没拿到，但还是要把仪式感做足的倔强。不是我今天怎么攻击性这么强啊？腼腆一点吧。它是一道可以自由组合的大大牛肉，根据自己的喜好做好馅儿，放到饼干上，有一点像吃塔可过桥塔可。就是当鱼子酱加上那个鹌鹑蛋的蛋黄之后，味道会变得更香香醇。每一道菜用的餐具和盘子完全都不一样。低温慢煮的和牛配着番茄的味道，像是吃火锅的时候的鸳鸯锅里的清汤锅，但是它有很多小心机，淡淡的牛油香味和柚。紫柠檬意外的很配，我现在感觉和牛跟什么食材都很配。这个小小的章鱼里面是包了馅儿的，像一个章鱼版的小饺子。里脊肉里面包的是芦笋，外形看起来有点像一个江浙菜，九转大肠。它下面那个酱是甜蒜酱，就它更能把牛肉的味道激发出来。家店虽然很高级，但就是上菜太慢了。下个菜是一杯鸭汤，就就只有一杯鸭汤，高脚杯哎。第一次用这种方式喝鸭汤，好高级啊！它是有点辣卤鸭汤的感觉，但还是有脂肪的甜味。这是一个可爱的带着小熊图案的和牛三明治，它因为把黑松露做成了蓉，所以现在整个餐厅都是汽油的味道。它。像是和牛三明治版的费列罗，里脊肉嚼起来就是很软弹。牛里脊真的太脆了。接下来是个甜品，黄油芝士蛋挞。他们家的盘子怎么这么好看？因为都是定制的，比这个菜的设计还好看。它外面那层像麦当劳甜筒的脆壳，但里面比较接近榛果巧克力的味道，又像是在吃水果塔。哇，这个菜很像是砂锅版的花椒鸡。这个据说是当天一艘船里捕到的最好的海胆，就会运到这个地方来。一勺下去，你都能感觉到满满的胶原蛋白，里面有一个很嫩的大块海胆，它是肉海胆，嚼起来像肉。汤底有点像西式版的土豆泥，像是鸡汤。和鱼汤混合起来的味道，但是那个粘稠的焦感，有很像捞妈蹄花儿，真的很炫。他用的这颗海胆，感觉比北海道的海胆还好，所以它真的很贵。刚才的那一口海胆真的很惊艳，我第一次吃到脆的海胆。主菜用的是里脊肉最中间的那个部位，因为炭烤，所以在嘴巴里嚼的时候会有柴火的香味。你会感觉那个柴火味会把和牛更野性的那个味道激发出来。我发现好的牛里脊会有种特殊的口感，像是阳光玫瑰青提的那个感觉，外面嘎吱嘎吱的，但是里面又很嫩，骚骚的。我喜欢那个骚味。荔枝冰是用来清理口腔的，因为下个菜是碳水。它这个牛肉饭里面还加了鱼子，土锅煮的米饭真的最好吃了。刨饭的时候还能感觉得到鱼子在嘴巴里面爆破，跳跳糖和牛饭，吃到一半会往饭里面泡茶，比较传统的日本吃法。但它那个茶闻起来有点像兰州拉面的汤底。最后是一碗迷你冰粉和冰淇淋，吃完之后还会给你做一个小饭团，生怕你吃不饱，但是确实没吃饱。他们家真的很精致，吧台非常漂亮，很适合约会。阿基推荐指数七点五分，看我样。Hashtag 内敛，哎，看我样。